大家好，我是小诺。鸡蛋是我们生活中最常吃的一道食材，煎煮炖炒都好吃。今天分享一个解馋的新做法，疏松多层，咸香味美。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备五个鸡蛋，五个鸡蛋带壳重是230克，把它打入大碗中。鸡蛋的多少可以根据面粉的用量来决定，我这里是300克面粉的用量。用筷子充分的搅散，搅散后把它放在一旁备用。再准备四十克的温水，往里面加入三克酵母，一勺白糖促进酵母的发酵。用筷子充分的搅拌均匀，搅拌至酵母白糖溶解。接下来再准备三百克的普通面粉，把化好的酵母水倒进来，用筷子搅拌均匀。用化好的酵母水和面，可以加快面团的醒发。现在的面粉还是比较干的，接下来再将打好的鸡蛋液慢慢的倒进来，不要一次性倒进来，边倒边搅拌。用鸡蛋和面，既增加营养，而且鸡蛋它的膨冲效果也是非常好的。一直搅拌成没有干面粉颗粒，成这种粘稠的面糊的状态。现在面糊的表面还有一些面疙瘩。用筷子继续给它搅拌一会儿，又搅拌了三分钟左右，面糊搅拌的细腻丝滑了，像视频中这样。盖上保鲜膜，醒发质量为大。接下来，在碗中加入一勺芝麻酱，再加入一勺食盐，一勺十三香，再淋上一勺熟油，用筷子搅拌均匀，化开芝麻酱。调成这种粘稠状态，把它放在一旁备用。鸡蛋面糊醒发好了，满满的一盆，挤掉保鲜膜，看一下，非常的漂亮，满满的蜂窝组织。用筷子搅拌搅拌，排排气，这个面团非常的柔软，也非常的粘。在面垫上多撒一些干面粉防粘，用筷子把面团挑在面垫上，上面再撒上一些干面粉。稍微整理一下，按扁，用擀面杖擀成一个大薄饼，擀得越薄越好，这样层次更加的丰富。最后把它擀成这样一个长方形的大薄饼，稍微整理一下，把它整理的规则一些，在上面淋上我们调好的芝麻酱，用刮板把它均匀的抹开，上面再撒上一些干面粉，这样防止卷的时候打滑。再从一头把它卷起来，尽量卷的紧实一些。这个面团非常的柔软，卷的时候如果粘面垫的话，可以用刮板给它铲一下，卷成这样的长条。再把它整理一下，整理的粗细相同，再切成四厘米长的小段看一下，非常的柔软，层次也是很丰富。接下来再准备一盘白芝麻。取一块面剂，在表面刷上一层清水，这样方便芝麻的粘合。然后刷水面，朝下放在芝麻的盘中，让它均匀的裹上一层芝麻。上面也刷上一层清水，再把它翻过来，让两面都能够均匀的裹上一层芝麻。用手再拍一拍，这样芝麻粘的会更加牢固一些。像这样一个烧饼生坯就做好了。全部做好后，电饼铛预热，刷上食用油，放上做好的芝麻烧饼，在饼的表面淋上油，锁住水分，这样烙出的饼口感更香。盖上盖子，上下火，中火烙三分钟，时间到打开盖子，再翻个面然后盖上盖子继续烙三分钟，时间到了，这个时候就可以闻到浓浓的芝麻香味了。翻面看一下。现在已经烙的两面微黄了，盖上盖子，再给它烙上两分钟，像这样反复翻面操作两次，一直烙至饼两面金黄，用铲子按压能够立马回弹，像这样就可以出锅了。出锅装入盘中，端上桌就可以给家人们美美的享用了。这样做的芝麻烧饼表皮金黄，闻起来香喷喷的，看着就很有食欲，捏一捏，表皮酥脆又掉渣。掰开看看，里面层次丰富，浓浓的芝麻酱香味，闻着特别的有食欲。咬上一口，表皮香酥
，内里圈软咸香，味又美。这样做的烧饼既可以当做主食，也可以当做早餐饼，搭配上一杯牛奶或者是一碗粥，早餐问题也是轻松搞定。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发。点我头像可以看到更多美食视频，我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。